வெல்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பன்னீர் புர்ஜி ஸ்பெஷல் இது எப்படி ரொம்ப சுவையாக டேஸ்ட்டாக செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் எப்பயுமே பன்னீர்னாவே நம்ம ஒரு ஃப்ளேவர் ரெண்டு ஒரு டிஷ் ரெண்டு டிஷ் அப்படி தான் செய்யும் தோணும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா பன்னீரை பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே அதில் வந்து நம்ம இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பட்டர் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் பட்டரோட ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த டிஷ்க்கு கொஞ்சம் ரிச்சாக கொடுக்கும் நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டில் பட்டர் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துன உடனே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா வந்து தீஞ்சிடும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பட்டை ஒரு லவங்கம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை அதை சேர்த்து அது நல்லா வதங்கின உடனே சோம்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துன உடனே நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கின உடனே உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க டாம் சொன்ன மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கின உடனே இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கிறோம் கருவேப்பிலையும் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் வெங்காயம் வதக்கும் போதே சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டும் நல்லா வதங்கிட்ட அப்புறமா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம்னா மூணு தக்காளி மூணு தக்காளியே நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து நம்ம எப்பயுமே தக்காளி வந்து அரைச்சி ஊற்றக்கூடாது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியை சேர்த்து நல்ல தக்காளியை வந்து நம்ம வதக்கிக்கணும் தக்காளி வதக்கும் போதே நம்மளுக்கு என்னென்ன மசாலா வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கணும் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஆஃப் ஆஃப் டீஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அது மட்டுமே போதும் வேறு எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் மஞ்சள் தூள் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஒரு எல்லோஷாக கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பார்க்கவும் ரொம்ப கலராக இருக்கும் இது எல்லாமே சேர்த்து 
நாம் நல்லா வதக்கிக்கணும் கரம் மசாலா டேஸ்ட் பிடிக்கிறவங்க வந்து ஆஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் நான் மிளகாயும் மிளகாய் தூளும் சீரகத்தூளும் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அது நான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஒன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் எனக்கு எனக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மசாலாவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் மசாலா சேர்த்துன உடனே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் நம்ம கை விடாமல் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அடி பிடிச்சிரும் இது மாதிரி எல்லாம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து அந்த மசாலா வந்து ரொம்ப ட்ரையா இல்லாம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நாம வதக்கிக்கணும் நல்லா தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து கரண்டியால கொஞ்சம் லைட்டா மசிச்சு விடணும் கொஞ்சம் மசிச்சு மசிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கிரேவி நல்லா வரும் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி வந்து கன்சிஸ்டன்சி வரைக்கும் நீங்கள் அதை நல்லா பாயில் பண்ண விடலாம் இந்த தக்காளி இன்னும் இருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மசிச்சு விட்டுருக்கேன் பச்சை மிளகாவோட டேஸ்ட்டும் இருக்கும் நம்மளுக்கு மிளகாய் தூளோட டேஸ்ட்டுமே இருக்கும் இப்போ பன்னீர் வந்து நான் ஒரு பேக்கெட் ஒரு குட்டி பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி மசிச்சு விட்டுருக்கேன் பன்னீர் வந்து சில பேருக்கு கியூப்ஸாக போட்டால் பிடிக்கும் சில பேர் கியூப்ஸாக போட்டால் எடுத்து வச்சுருவாங்க சாப்பாட்டில் இப்போ குழந்தைங்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட் பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி மசிச்சு போட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து சமையலை சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க தூக்கி போடவும் வாய்ப்பில்லை அது சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து பால் குடிப்பாங்க மற்றதில் வந்து அவ்வளோவா கேல்சியம் இருக்காது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தயிர் கொஞ்சம் பேர் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சேர்த்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க நம்ம வந்து நிறையா கேல்சியம் எடுக்கிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்பாத்தி பூரி அந்த மாதிரிலாம் சாண்ட்விச்குள்ளவும் நீங்கள் வச்சு கொடுக்கலாம் நான் இப்போ எல்லாமே அந்த பன்னீர் எல்லாமே நான் சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு கிரேவி வந்து கொஞ்சம் லைட் அந்த மாதிரி லிக்விடாக இருந்தால் போதும் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கு பார்க்கறதுக்கு இப்ப நல்லா கொஞ்சம் இன்னும் மிக்ஸ் பண்ண இன்னும் கிளறிட்டே இருக்கலாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் இப்போ நல்லா கொதிக்குது இப்ப பாத்தீங்களா கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கு இப்ப நல்லா கரண்டிய வச்சு கிளறி விடலாம் இப்ப நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கிரீம் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெஷ் கிரீம் 
இது ஆப்ஷனல் தான் வேணுன்றவங்க சேர்த்துக்கலாம் க்ரீம் சேர்த்து இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலை கொத்தமல்லி இலை சேர்த்து நம்ம இறக்கிட வேண்டியது தான் அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணலாம் நம்ம டேஸ்டான பன்னீர் புஜ்ஜி ரெடி இது எல்லாமே சப்பாத்தி பூரிக்கெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்